ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ ಶೇರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಬರೀ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಡವಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋದನ್ನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ಬಾಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಲಾಸಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬರ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ನಂತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಫೆನ್ಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಲಾಭ ನಂತಾನೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐದು ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಈ ತರ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಚು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಸಿದೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ